ഫാക്ടറി തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുക അടച്ചുപൂട്ടി ഫാക്ടറി തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുക ഞാൻ എപ്പോ വന്നാലും മുന്തിരവാക്യം വിളിക്കും ഒരു കുറവും വരുത്തണല്ലോ ഏട്ടാ എടോ സംഗതി ഫാക്ടറി പൂട്ടി കിടക്കുകയാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഇതാ നമ്മുടെ തൊഴിൽ കൃത്യനിഷ്ഠ പാലിക്കണം ഞങ്ങളുടെ തൊഴിൽ പോയപ്പോ നേതാവിന് ഒരു തൊഴിലായി എടോ താൻ വേറെ ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നതും പല പണിക്ക് പോകുന്നതും ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ സ്വന്തം കാര്യം മാത്രം നോക്കുന്നത് വർഗബോധമുള്ള ഒരു തൊഴിലാളിക്കും ചേർന്നല്ല വിളിയോ മുദ്രാവാക്യം മുദ്രവാക്യം വിളിയോ ഇനി മുദ്രവാക്യം വിളിച്ച ഇത് ഇതാവും എന്ത് വേഷ സച്ചേട്ടത് ഒരു ജോലിക്കൊക്കെ പോകുമ്പോ നല്ല എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഷർട്ട് കിടണ്ടേ ഞങ്ങൾ വേറെന്തെങ്കിലും നല്ല ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കണോ വെറുതെ ഒരു മനുഷ്യായുസ് കളയാതെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ സാറിനോടാന്ന് പറഞ്ഞത് ഹലോ ഏത് കാര്യത്തിന്റെ കാര്യാ അല്ല ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു സെയിൽസ്മാന്റെ പോസ്റ്റിന്റെ കാര്യം അത് ഇദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയാ ഓ അതിശേരി ബിസിനസ് ഒക്കെ ഡല്ലാടോ പുതിയ പോസ്റ്റിംഗ് ഒന്നും ഇപ്പൊ പറ്റില്ല അയ്യോ അങ്ങനെ പറയരുത് സാറേ സാറേ എനിക്ക് വാക്ക് തന്നല്ലേ ആ പോസ്റ്റ് പോയടോ ആ പിന്നെ ഒരു പണിയുണ്ട് ആ ജോലിക്ക് ഇത്രയും വേറെ പിടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ശ്വാസം വിട്ടേക്ക് മാഷേ ഇതാണ് എന്റെ സ്ഥായി ഭാവം സാർ ബാക്കിയെല്ലാം ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇവൻ വെച്ച് കിട്ടി തന്നതാ ഒരു പാർട്ട് ടൈം ജോലിയാ തന്റെ സ്ഥായി ഭാവം ഒന്നും പുറത്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല ഡെയിലി മൂന്ന് മണിക്കൂർ എന്താ തനിക്ക് പറ്റുമോ പറ്റും സാർ എന്നെ എന്ത് ജോലിക്കും പറ്റും എന്ത് ജോലി എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല ശമ്പളം മാത്രം കിട്ടിയാ മതി ഇനിയിപ്പോ ജോലി ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടി കുഴപ്പമില്ല ശമ്പളം കൃത്യമായിട്ട് തന്നാ മതി ഏ അല്ല അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഞാനിപ്പോ തന്റെ ഡ്യൂട്ടി ഇപ്പൊ കഴിയില്ലേ കഴിയുമ്പോ താനത് ഒരു ചിങ്ങേറി കൊടുത്തേക്ക് ഇനി സെക്കൻഡ് ഷിഫ്റ്റിൽ മാത്യുവിന് പകരം ഇയാളാ 
ഒരു ആക്സിഡന്റ് പറ്റി മാത്യു കുറച്ചാൾ ലീവാ ഓക്കെ വൈകുന്നേരത്തിന് മേലുവേന ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു തലവേന കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ അത് ശീലായിക്കോളും സച്ചേട്ടന് ഈ പണി ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ പിന്നെ സച്ചേട്ടൻ തന്നെ വേറെ പണി കണ്ടുപിടിക്കും ഒരു തരൂ ചേട്ടാ നല്ല കറക്റ്റ് വിത്ത് ഇയാളെക്കാളും കറക്റ്റ് വിത്ത് സച്ചേട്ടന അതിനേക്കാളും കറക്റ്റ് ഫിറ്റ് ആയിട്ട് ഒരാളുണ്ട് അതായിരുന്നു ഇവന്റെ അപ്പൻ ഞാൻ വിട്ടോട്ടെ മാഷെ നിങ്ങൾ വരുമ്പോ എൻട്രൻസിൽ ഞാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അതുപോലെ ചെന്ന് നിന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ദേ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ തലയറ്റിയാ മതി പറ്റെ എന്ത് ഭണ്ഡാറായാലും മൊഖാരും കാണൂല്ലോ ഇഷ്ടം പോലെ കടക്കാരുടെ ശല്യമുള്ള സ്ഥിതിക്ക് സച്ചേട്ടൻ സ്ഥിരാക്കി കൂടെ എന്റെ പതിനാറാടി ഇന്ദ്രം കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്ഥിരാക്കടാ മുമ്പിൽ പോടാ ീട്ട് പാടില്ല ഒരു ഓക്സിജൻ മാസ്ക് വെറ്റി ഇടണം ദൈവമേ ഓടിച്ചൊന്നും വീഴല്ലേ ഓ കടിച്ചിട്ടും പാടില്ല വൃത്തിയായിട്ടാ കുളിക്കാണ്ട കയറി നിരുന്നോ ഈ പൂത്താങ്കിരി കുസ്തിക്കാരനെ കരിഞ്ഞ ഋത്തിക് ലോഷം പോയണ്ടോടാ കണ്ടു കണ്ടു ഏതാ കൂടെ ഉള്ള ഐശ്വര്യ എന്തായാലും കണ്ണു കാണാത്ത പൈസ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല കൂടെ പോവോ റെസ്റ്റോറന്റിലേക്കാ പോകുന്നത് ഉം കണ്ണൂർ നിലയിലാ പെണ്ണിന്റെ വാ തുറക്കും കഴിഞ്ഞ രണ്ടുമൂന്ന് മാസത്തെ ബില്ല് ബാക്കി ഉണ്ട് അടച്ചില്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂസൂര് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ അറുത്ത കൈക്ക് ഉപ്പ് തേക്കാത്ത കുഞ്ഞാറച്ചാണ്ട കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുമ്പോ തരാന്ന് പറഞ്ഞ ആയിരം രൂപ കട മാനിച്ച് കൊടുത്തുട്ടാ കഴിവറ മോന്റെ കയ്യില് ആ കാശായിരിക്കും അത് അവന്റെ ഫീസ് തന്നെ നൂറ് ഹെൽമെറ്റ് വെച്ചിട്ട് പോവാ വെറുതെ തല്ലു കൊള്ളണ്ട ഇവിടെ നമ്മുടെ കാര്യം വീട്ടിൽ അവതരിപ്പിച്ചോ മമ്മിയോട് സൂചിപ്പിച്ചു ഡാഡിയെ തിരക്കൊഴിഞ്ഞ് കിട്ടിയില്ല ശരത്ത് വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു എന്റെ ബ്രദറും ഭയങ്കര ബിസിയാണ് ഈനോ നൂറ് കൂട്ടും ബിസിനസ് അത്തല്ലേ അല്ലേ ഇപ്പൊ കക്ഷി ടൂറിലാണ് ഐ തിങ്ക് ഹീസ് ഇൻ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ അത് കഴിഞ്ഞ് മറ്റന്നാ ഫിലാഡൽഫി എനിക്ക് കുറച്ച് ഷോപ്പിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടു മൂന്ന് സി ഡി പിന്നെ ഒരു ജീൻസും ടോപ്പും മറക്കണ്ട ഇന്ന് ശരത്തിന്റെ ട്രീറ്റാ അത് പിന്നെ പറയാൻ റെഡിയാ ചേട്ടൻ സ്റ്റേറ്റ് അയച്ചിരുന്ന ഡോളേഴ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ പിന്നെ ആർക്ക് വേണ്ടിയാ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാ ഇവിടെ മൊത്ത ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആ റൂബർ ഉണ്ട് ചേട്ടന്റെ കാശ് വെറുതെ കളയണോ താനെടുത്ത പണിക്കാരനല്ലേ എന്നിട്ട് കുറ്റം പറയണേ മുഖമൂടി ഇട്ട സത്യങ്ങൾ പറയാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുവാനിയാണ് ഞങ്ങൾ കുറച്ചാരം ചൊല്ലിക്കോട്ടെ അതിന് നല്ല കാര്യമൊക്കെ ചെയ്യും ഉള്ളതൊക്കെ പോലോട്ടെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോ വേഷങ്ങളെ ലുക്ക് ഡാലിംഗ് ഐ എം ഗിവിംഗ് ഹിം ഹൺഡ്രഡ് ബാക്സ് ഓ സോ ക്യൂട്ട് പറ്റിയ കൂട്ടാ എന്റെ കാശ് എനിക്ക് എന്നെ തന്നിരിക്ക കാട്ടുമാക്കാൻ ഇനി ഞാൻ തൊള്ളായിരം രൂപ എവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കേണ്ടി ഈശ്വര ആ കുഞ്ഞാറുവന്റെ കാര്യം ആലോചിക്കുമ്പോ തന്മാത്രയിലെ ആദ്യത്തേതും അവസാനത്തേതുമായ കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധനം മൂലം ചില സംയുക്തങ്ങൾക്ക് വലിയ രൂപത്തിലുള്ള ഘടന ഉണ്ടാകുന്നു അതിനെയാണ് വലിയ സംയുക്തങ്ങൾ അഥവാ ക്ലോസ്റ്റീൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വലിയ സംയുക്തങ്ങളെ ആലി സൈക്ലിക് സംയുക്തങ്ങൾ എന്നും ആരോമാറ്റിക് സംയുക്തങ്ങൾ എന്നും രണ്ടായി തരം തിരിക്കാം ഏട്ടന് മനസ്സിലായോ എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാന്നതാ അതെ നമുക്ക് ഇനി ഫിസിക്സ് പഠിക്കാം ഈ കെമിസ്ട്രി ഭയങ്കര ബോറാ അപ്പൊ കെമിസ്ട്രി പാസ് ആവണ്ടേ അത് കറണ്ട് വന്നിട്ട് മതി വെളിച്ചത്തിൽ ഇരുന്ന് പഠിക്കാത്തോണ്ട് അതിന്റെ തലയിലൊന്നും കയറാത്തത് ഈ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം അതാണല്ലോ അതെ ഈ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം ബയോളജിയിലാ അപ്പൊ ബയോളജി തലേ കേറിട്ടില്ല എന്നർത്ഥം അതാണ് എല്ലാം കൂടി ഒരു ദിവസം പഠിപ്പിച്ചോളാം കുഴപ്പം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മാറി പോവില്ലേ അവിടുന്ന് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ പ്ലെയിനിൽ സഞ്ചരിച്ചാൽ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിൽ അവിടെയാണ് എപ്പോഴും പവർ കട്ട് ആ നീ എപ്പോ വന്നു ഞാൻ ടൂർ കഴിഞ്ഞ് ഫിലാഡൽഫിയെന്ന് ഇപ്പൊ ലാൻഡ് ചെയ്തുള്ളൂ 
നിനക്ക് സുഖല്ലേ നീയാ നടന്ന നടന്ന് നീ വല്ലാണ്ട് മെലിഞ്ഞു എടാ സച്ചി ചുറ്റുവട്ടത്തൊക്കെ കറണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ എന്നിട്ടെന്താ നമുക്ക് മാത്രം ഇല്ലാത്തെ ഇതാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡുകാരുടെ ഒരു കാര്യം ഒരു മൂന്നാല് മാസത്തെ ബില്ല് അടച്ചില്ലേ അപ്പ അമ്മ ഒരു ഫീസ് വരും ഇവൻ രാവിലെ പറഞ്ഞുള്ളൂ ബില്ല് അടച്ചില്ലേ അപ്പ ഫീസ് വരും ഫീസ് വരും നീ പറഞ്ഞില്ലേടാ നീ വല്ലാണ്ട് പെര നിറഞ്ഞു ഒന്നും കഴിക്കുന്നില്ലേ നീ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കാനാ ചേട്ടൻ മോന്റെ കൂമ്പിനിട്ടപ്പ തന്നത് ഒന്ന് നാളെ വൈകുന്നേരം ഏട്ടൻ വീട്ടിൽ വരുമ്പോഴേക്കും ഇവിടെ കറണ്ട് ഉണ്ടാവണം രണ്ട് ഒരു പെണ്ണിനെ വളയ്ക്കാൻ നടക്കുമ്പോ സ്വന്തമായി അധ്വാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാല് തൊട്ടെങ്കിലും പോക്കറ്റ് ഉണ്ടാവണം മനസ്സിലായടാ പതുക്കെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് കിടന്നോട്ടാ 